1972, the 6th Street Viaduct connected the Arts District to Boyle Heights. But after decades of use, the viaduct started to crumble, and that prompted the city to demolish it in 2016 and begin construction on a more seismically sound structure. But will the pump be able to reach all the way over to this knuckle? It does. Since the $488 million replacement project started, Allen says the city has taken great strides to increase diversity on the design team. Um, when I started the project, I was the only woman on the team, and as we've been filling positions and I look for the best person to fill the position, it's been a woman in, in many cases, so a lot of our leadership roles on the project are filled by women. Allen graduated from UCLA with a degree in civil engineering. After 27 years with the city, she now helps recruit and mentor other women. She's a role model to me in a way because um, I see how she you know, carries herself as a female engineer in a male-dominated industry. And um, I just, I look up to her and I, you know, I learn a lot from her, just how she handles herself. Um, Julie has been a fantastic mentor, um, especially to me personally. I work very closely with her every single day and just the wealth of knowledge that she has and the leadership that she brings to the project from all her past projects, it's um, really empowering. The project has created hundreds of jobs and once it's complete, there will be a park here and more green space for this community. We're going to be installing 12 acres of new park space that spans all the way from uh, what you see over here on the north side of the bridge all the way to the 101 freeway. This is a very park poor community and the, the viaduct structure itself was very, very beloved to the community before and this new one is going to be an iconic structure not only for this neighborhood but for all of Los Angeles. The project is expected to be completed in 2022. Tribal dances, drums, and entertainment took center stage as hundreds of people gathered at Graham Park to honor Native American culture and history. <laughs> Indigenous Peoples Day in Los Angeles was created on August 30th of 2017 after a nearly two-year process. And that process began with a motion that I introduced to, to, to take a look, to do an evaluation, a study of what it would uh, look like or what it could look like, what the possibilities were of eliminating Columbus Day and taking a look at a way to honor Indigenous people. Celebrating Columbus is really predicated on the mythology that he discovered a whole entire hemisphere that was already populated by millions of indigenous peoples. And so we were, we're here to set the record straight. Indigenous peoples have been here since the beginning of time and we will continue to be here. We're members of beautiful, resilient tribal nations all throughout the hemisphere. This is one indicative uh, of what can happen, you know, as far as history being changed. Uh, you know, people want to stand for right. They don't want to stand for wrong. They don't want to be remembered for doing something negative, something wrong, you know, something that was atrocity to certain families and generations and cultures. Native American Indigenous Days is just the beginning. It's going to spread across the entire world, and it's going to be, uh, it's going to be like Mardi Gras in, in, in New Orleans. It's going to be spread, the entire world is going to take place and is everybody going to do the same thing we're doing here? Some relief from City Council for renters facing no-fault evictions, a new pilot program helps cool city streets, and the pedestrian bridge in Silver Lake take shape. All this in City Beat. The LA City Council unanimously adopted an emergency ordinance aimed at stopping no-fault evictions of apartment rental tenants until January 1st, when the new law that provides similar protections take effect. In Atwater Village, the steel truss superstructure of the red car pedestrian bridge arrived in LA this week and installed. The bridge will connect the communities of Atwater Village and Silver Lake across the LA River. Mayor Eric Garcetti has announced a pilot program that combines cool pavement with shade canopies and trees to help decrease the temperatures on streets and walkways.
It's a Hollywood institution that has trained many of today's best-known comedians and funny movie stars. And now, Councilmember Paul Koretz is helping the Groundlings celebrate their 45th birthday. Anna Marcos takes a look. Try to control the weird faces. 45 years of funny stuff. And now the Groundlings Theater in School, a homegrown Hollywood landmark, is getting honored on its birthday by the city and council member Paul Koretz. Wow. I guess it's ironic that I'm doing this because I have no sense of humor. But <laughs> I was kicked out of a act, serious acting class and told that um, all I wanted to do was make people laugh. So you were too funny for acting. I was too, yes, I was told I was too funny. But when I got to the Groundlings, um, it's like a family. I found my funny home. And to think these guys were just a group of actors back in 1974 who wanted to work on their craft. So they held a workshop. That turned into community performances, which led to jobs on shows like Saturday Night Live. And now the Groundlings is the go-to place when you want funny actors in Hollywood. I don't think any of us imagined SNL would go on for 45 years. I don't think anybody ever imagined that the Groundlings would be here after 45 years. We were just a bunch of goofballs, you know. Since 1974, the Groundlings Theater and School has been the foremost comedy training ground in Hollywood and the springboard for countless careers, including comic geniuses uh, from film and television. Think Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Lisa Kudrow, Will Ferrell, Adam Sandler, John Lovitz, just a few superstars like that. But even more than the superstars, the Groundlings have brought laughter and good times to many, even our so-called humorless council member, Paul Koretz. I went on my second date with my wife, Gail, to the Groundlings. And we had such a great time laughing together that I think that really started a relationship that has lasted 35 years. And so I credit the Groundlings. What is it you think makes you funny and made you Nothing, better? nothing. And I interrupt people. So you're not funny? Not in the slightest. And you're in the Groundlings? Yes, I am. How's that happen? I don't know. Mistakes are made constantly in life. But this is no mistake. Being funny is serious business. Not that I didn't have fun, but I think I truly took it as I was like, this is like my master's program. And so I took it, I think, very serious. The Groundlings have also become a community presence with classes for the general public, as well as training for corporations like Google and Disney. And does that help business? Yes, it helps business. It helps uh, politics, it helps business, it helps families, it helps relationships. Yes and is the foundation of improv. When we build on each other's ideas, anything is possible. Apparently, everything in life goes down easier with a little yes sanding and a little laughter. Happy birthday, Groundlings. For more information on the school or the theater company, visit groundlings.com. The original farmer's market at 3rd and Fairfax brought everyone together for a good old-fashioned country fair, complete with pig races and pie-eating contests. We're having our fall festival. It's our an event the farmers market has been hosting since 1934. And it's basically a county fair in the heart of a big city. We're going on the bell this time. This is for the bell. See, there's the bell, and here comes round number two. Bobby Joe, you sing it. Are we going to see a repeat of the head over there? Today, Bob won our first show, so he's out here at the little winter circle doing photos. Way down in the British mountains, way down where the tall house grows, lives my sweetheart of the mountain, she's my little Georgia Rose. Now come in. Right now we have the miners on behind us and they've been a favorite. They are here every year. We have bands throughout the weekend. It's true. My little rose that in Georgia for the hair of God. I think it's great for kids. There's not a lot to do in this area with kids and it was free, which is amazing. It's nice to bring the kids out. They love petting the animals and it's just a perfect Saturday to spend time with the family. Say hi. 
Hi. My mom lives across the street. We came to visit her and she told me there was an amazing fair at the Grove. So we came to walk around. What do you like the most so far that you saw? Uh, the piggly. All right, Judge, let's make it official. First place, second. I grew up around animals and I think everybody should have the opportunity to be around them. They're, they're very special creatures. I think the reason why Farmer's Market has endured for 85 years is it really is a small village in the middle of the city. You know, most of our businesses are family owned and operated. People come to Farmer's Market and they feel at home. You know, LA is a big city so it's nice when you have a place you can just call home. Enjoying all access pass to multiple art venues at Grand Park, listen to some great music at a benefit concert, and help celebrate the opening of Metro's Blue Line. All this and things to do. Enjoy a pass to all things artistic throughout Grand Avenue during their all access celebration. This annual arts event will offer workshops and activities throughout the Grand Park downtown LA area. Enjoy festivities including a scavenger hunt, a gallery talk at the Broad, or attend an LA opera performance at the Dorothy Chandler Pavilion. There is free admission to MoCA and much more. The Grand Avenue Arts All Access drop Saturday, November 2nd. For details, visit grandavenuearts.org. Don't miss the Silver Lake Conservatory of Music's annual benefit. This highly anticipated evening is the biggest fundraiser for the conservatory, which brings dynamic music education to the people of L.A. The evening will be hosted by comedian Mark Marin, with musical acts including Red Hot Chili Peppers. The Silver Lake Conservatory of Music Benefit happens Saturday, November 2nd, beginning at 6 p.m. Learn more at silverlakeconservatory.org. Going Blue just got more exciting. Join Metro LA for Blue Line Celebration, the latest opening of the Blue Metro A-Line. The opening will be accompanied by entertainment from local performers, food, community booths, and special giveaways. So don't miss out on the Blue Line Celebration, happening Saturday, November 2nd from 10 a.m. to 1 p.m. at The Block, located at 750 West 7th Street. For more info, visit metro.net. And that's a look at some things to do. That's it for this edition. I'm Yana Kay. From all of us here at LA This Week, thanks for joining us. A reminder that you can catch us online at lacityview.org. We're also on Facebook, Twitter, and YouTube. See you next time for more of LA This Week. Let's protect our wildlife together. Please, no smoking in Griffith Park.
29 de octubre, le quiero venir aquí al ayuntamiento al día de hoy, se reúne el Consejo Municipal, se reúne cada miércoles, jueves y viernes a las 10 de la mañana. Ahora, por favor, pase la lista, tenemos un coro, por favor, pase lista. Blumen Field, Bonnie, Boscaino, Cedillo, Harris, Dawson, Weed, Sarkarez, Craig Corey, and Lee Martinez, O'Farrell, Price, Rodriguez, Drew Wesson. 10 horas presentes y tenemos un coro, señor presidente. Gracias. Primer punto de negocios, aprobar las actas. Martínez en la moción, busca y no va a secundar. Siguiente. Es un honor, ahora estamos a, a la bandera. of the United States of America to the Republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Muchas gracias, señor Buscaíno. Arthur Mario, el día de hoy. Estamos aquí ahora. Títulos de vuestra quita uno a día 10 de diciembre. No es el de los cinco. Y tres de los dieciocho. Continuando. Hay tarjetas. Hay tarjetas en número uno y número diecisiete. Los artículos. a favor, gracias. Señor presidente, vamos a quitar de la día de hoy. Ahora va a ser aquí una semana, solo se puede tomar en cuenta el día de hoy. Los señores presentes. Ahora.
Estoy muy agradecido de ver que tenemos la relación de herencia el día de hoy. Están haciendo aquí para atrás. Tenemos que hacerlo cada par de semanas o mes y hacerlo de esa manera. Y yo me queda toda, toda la herencia. No creo que alguien esté de acuerdo, pero sé que Brad Sherman el día de hoy es el día de hoy, pero es de cosas de mañana va a reconocer el genocidio de armenios en los ángeles de repente porque hay una gran población. ¿no? No estaba esperando que el gobierno pueda hacerlo. No es todo el Senado, el presidente, pero es la Casa de Representantes. Yo creo que eso es importante. Es reconocimiento. Ahora, con respecto a lo que es el presupuesto y las finanzas que se han hecho, yo me di cuenta que algunos artículos aquí están aquí también ahora. Greg Smith. Y esta es una compañía que está aquí a reciclaje Los Ángeles con, en Los Ángeles, en Greg Smith, para hacer una elección especial para el, el Distrito 12, tener aquí a Greg Smith. Todo el mundo quiere a Greg Smith para ponerlo ahí 8, 18 meses y luego y elevar los gastos ahora. Y tenemos aquí ahora a Dean Logan, aquí también. ¿Quién, ¿Quién hizo 6.3 millones de dólares en gastos? Y como se puede ser el 20 de marzo cuando todo esto aquí, no sé. Y saben que también creo que los de Uber Pick lo bien ahora. Qué buen trabajo que ha hecho eso. Ahora, en la Junta de Supervisores, ahí tenemos una agencia de drogas. Y yo creo que no puedo dar cuenta, pero pensé, desde cuando uno trabajó no es aquí en el Consejo Municipal. No, yo sé que se fue. Se dolió. Siga, síguete, Mario. Sigatorio. Señor Preven, por favor. Siga ese artículo. Señor Preven, por favor. ¿Puedo hablar por lo menos eso? No. Señor, cuando sí hacemos los gravamentos de las propiedades, el objetivo es limpiar la vecindad. El problema es que el Departamento de Seguridad y Edificios de Construcción, hay que reconocer a Price ahora, él es el líder, siga con 200 objetos y en contra de esos uno juntos ahora, sí, está bien ayer uno de los lugares más cínicos tenemos aquí que corren aquí en finanzas es como 200 o más vendedores Duarte, Duarte él tuvo las mangas cortas el día de comité pero él estaba estresado ese día querían hablar ese día tenía mucho que decir y la energía era la única persona que fue en la reunión eran empleados de la ciudad. Era muy extraño. Había como una llave en la puerta. Y luego la reunión, si no, F, F salió de los 3% hasta ahora. Hay que hacer estos gastos laborales. Pero no realmente le dieron a las personas una oportunidad. De hecho, se fueron las tardes, pero estaban esperando 95 minutos para poder hacer hablar. Pero de Duarte se lo puede dedicar, aunque no puede dedicar porque... Nos dejaría unos asuntos aquí. Pero el día, vamos aquí ahora, 11 de la mañana, corrección, soy de ahora. Gracias. Gracias, señor Preven. Gracias. Artículo 1. En el artículo 1, el departamento va a reconocer de que en CND es entregar porque se han pagado las cuotas y también 1H va a ser también porque y también que 1E y 1G que se pueda confirmar la gravamen. Sí, está bien, gracias. Ahora vamos a pasar la lista. Señorita Rodríguez. Quiero hacer ahora para reducir realmente 660 mil dólares y tener que se reciba, que se archive 1i. El voto ahora vamos a hacer pasar la lista. Será la lista, vamos a calcular los votos. 12i. Número 17. Ahora la lista. Cerremos la lista. Calcular el voto. 12 a favor. 
artículo 30 y también algo del voto 12 y treinta y siete a cuarenta y cuarenta y todos a colar el voto doce y al cuarenta y seis cuarenta y siete cincuenta y cincuenta y uno haremos una lista Calcular el voto. 12 a favor. Ahora votemos ahora rápidamente. Sí, y eso va a ser la ordenanza 2 al 12 y el 18 al 19. La, vamos a volver a cocinar el voto. Cocinar el voto, calcular el voto. Tres a favor, ahora pasamos a votemos en el artículo. Abre la lista. Cerremos la lista y calculemos el voto. Tres a favor. A los miembros, antes de continuar, tenemos muy, unos invitados muy especiales que conocer el día de hoy. No sé si quiénes son, pero. ¿Por qué no nos hacemos pensar? Son los niños de Joy Pikes. Por un dinosaurio. Creo que conozco aunque sea uno de ellos. Un aplauso para los niños. Hola, niños. Yo creo que alguno de los adultos también son jóvenes de corazón. Qué bien que se aportan todos. Veo una princesa.
Están muy lindos. Un esqueleto. Un tigre. Astronauta. Creo también una, una bruja. Otra princesa. Catrón dinosaurio. Otro aplauso para todos los niños. Su última advertencia, señor Herman. Vamos a reconocer ahora a señorita Rodríguez. Señor Harris Dawson. ¿Usted sigue? Señor presidente, sí, se busca ahí, no. Muy bien. 32. Y el presidente también nos aquí ahora. Otro artículo es 36, 40, 46. Hagamos eso. Gracias, señor presidente. Gracias por estar aquí el día de hoy. Darle seguimiento a todos los niños. Me gusta mucho. Antes está bien. Gracias, colegas. Y te aquí el día de hoy con, con el ganador de California. El evento de la ciudad de las California pasó adelante ahora. Un poco de historia tenemos aquí. Fue como hace 25 años atrás cuando yo era aquí en el ayuntamiento que yo me acuerdo que yo estaba en la junta del comité de latinos de hermanas de los ángeles y calizadas y fue ahí que muchos de mis amigos, muchos amigos algunos que están aquí el día de fueron parte de un grupo de consejería que va a producir ahora eventos para muchos de los 
de las, de las pequeñas, de las hermanas, que también toda aquí la gente joven aquí en la ciudad. Y aquí la hora de estar aquí también muchos de esos señores y con el señor Javier Becerra. Y muchos eventos para esta joven, sobre todo para lo que es una posada que hacíamos cada año en la mansión Getty en ese entonces que está disponible el alcalde Bearden. Pero... <coughs> como Cristina, quien hasta disponible aquí de su tiempo libre para poder darme mentor día. Esta parte increíble y entre preguntarles el día de hoy, pues que no pasó, que no es ningún extraño aquí en Los Ángeles. Ha sido ahora la hermana grande de su joven Jocelyn desde el 2012. No sé qué ahora el día de hoy. Solamente es, es un miembro activo de lo que es de Los Ángeles, los hermanos grandes y hermanas grandes de Los Ángeles también, pero ha trabajado para esta organización desde 2012. Ella también es, es una periodista, es pilota licenciada y también humanitaria. Ella ha trabajado como periodista y también para KTLA el, el mañana, pues el 2011, y también hace poco. Y la prensa como periodista del año por su reporte eh, profundo, Tormentos en México. Cristina también, primera mujer en la historia de Los Ángeles, será asignada al con, el condado de San Luis, el Comité de, de Aviación. Vamos aquí ahora para celebrar a Cristina su reconocimiento del, del programa de hermanos grandes y también de reconocerle por toda su dedicación, la apoyo a la gente joven, tan cerca de Cristina Pascuchi. Gracias por esta presentación. Yo quiero ser muy siento, siento muy en mi estar aquí el día de hoy con ustedes y y recibir ese honor, pero realmente para mí, tratar lo que es Charles, mi hermana pequeña, y el programa de Big Brothers Big Sisters, yo los conozco el programa, los pues aquí ahora, es una inversión muy grande, increíble, creemos que en defender el potencial de la gente joven, y hay 600 niños en Los Ángeles ahora que están esperando, están, y también ahora hay 300 personas que están buscando con ellos, pero hace falta los fondos, quiero reconocer a ellos y también para no se va suficiente la capacidad o también que no puede cambiar una persona en la vida y trayectoria ahora que estén interesados y es lo que hace el programa estoy tan contenta y agradecido y también ahora y tenemos aquí a Jocelyn quien cuando tenía nueve años de edad de cumplir 17 años feliz que a ser también ahora ella va a ir al, al colegio el año que viene y ella quiere ir, una hermana también un día, el día adelante quiere ser ella también un, un mentor que le gusta el programa, sí. Realmente porque me ha ayudado a mí de muchas maneras, me ha ayudado y les parece que algún día yo puedo ser también un mentor para alguien. ¿Algo que hemos hecho que te ha gustado? Actividades ha sido que hecho, nos fuimos a la comer a las personas indigentes porque me hizo reconocer de que no todo el mundo tiene lo mismo cosas y me sentí sentí una hora gracias ahora tenemos aquí ahora también en esta crisis más allá tenemos el compasionamiento esto que hace este grupo ahora gracias muchas gracias a este tribu que está aquí mi familia mis padres mi novia la mamá de Jocelyn y también ahora que Hace un trabajo maravilloso, maravilloso. Hermanos, gracias. Un aplauso muy fuerte. Quiero reconocer ahora al señor Buscaíno, si ¿sí puedo. Señor presidente, muchas gracias, señor Rodríguez, por reconocer a Cristina. Yo tuve la oportunidad de los últimos meses de conocer a Cristina y, y, y me acuerdo que sus padres de que me puesto en casa. Esta base, ese servicio de amor de que tengamos aquí ahora y quiero reconocer ahora su trabajo que han hecho por, por haberlos guiado en el camino correcto. Ustedes han hecho, ha crecido una persona, reporte que Los Ángeles, de Los Ángeles. Y como, como se puede hacer aquí también, en la comunidad, la gente joven y también, personas como Jocelyn. 
nos recordamos el día de hoy de que hoy nuestro joven tiene mucha guía, mucho amor, que no hemos que hacerlo, de que tengamos a que los niños y la ciudad no, no desaparezcan. Desde aquí, hermano Prama, se asegura de que nosotros demos a los niños en el camino correcto. Y yo sé que es muy difícil también. Es una dedicación realmente. Una dedicación que se puede hacer que también Jocelyn, el cumpleaños de Jocelyn, y sale con ella. Está aprendiendo a manejar ahora. Y eh, esta es una hermana grande que está al lado suyo. Es alguien que realmente la quiere mucho y la apoya mucho y la bendice. Y gracias, Mónica, por reconocer el programa. Y Cristina por juntarse con nosotros en lo que es en el semestimos ahora hemos celebrado aquí de Italia, personas itali italianas en el mes aquí tenemos aquí incluye nuestro el, el mes de la herencia y tal que pues aquí vamos ahora porque como italianos can van con su corazón y quiero reconocerlo también ahora gracias por lo que usted ha hecho gracias Señor Presidente, muchas gracias a los concejales Rodríguez por reconocer a Cristina. Sí quiero reconocer de que aparte de ser una persona, a la gente de Tor, pues hace su trabajo en la parte de trata de humanos y a mí me importa mucho y ella ha, ido, ha estado en, los, en las selvas de Cambodia intentando salvar a las niñas pequeñas por este crimen tan terrible que afecta a todos, el tema de la trata de humanos y también por todo el trabajo maravilloso que se está haciendo de, con la gente joven, asegurándose de que pueda ser aquí también ahora, se puede aprobar en California y también aquí. Felicidades a usted y a su familia maravillosa y trabajar con, con usted. Trabajo maravilloso. Gracias. Gracias, colegas, y también gracias a todos por sus reportes maravillosos. Aquí en Los Ángeles, este puesto de trabajo increíble. Gracias. Felicidades. Y ahora con eso vamos a pasar a el comentario del público. A UT, tenemos el YUTTI. Pase adelante, por favor. Entonces, una buena línea de Hayes. Así que UT, después Mia Hayes. Está aquí ahora para mencionar que esta compañía de Vale, que tiene que ser hablando ilegalmente el distrito y también está, esta compañía es un recargado que es el crecimiento del orden público y los vehículos en las zonas rojas. Por ejemplo, los, los picos ahora en, en negocio que son 10 horas al día, en 2 horas al día. Estos servicios de Vale tienen 10 o más los espacios a la ciudad, más de 5 mil dólares al mes en esas perdidas porque no bueno, pueden recibir. El, en encima de 10 a 15 mil dólares al mes sin pagar sus permisos o los impuestos. Son ganancias para eso la gente, los ciudadanos, las compañías, pero también la ciudad ha perdido 115 mil dólares en ganancias en ese tiempo. Estoy aquí para pedirles que el Consejo, por favor, nos ayude con este tema y que nos pueda ayudar eh, a dejar que estos lugares ya no funcionen más. Gracias. A usted, gracias. Mia Hayes, pase adelante, por favor. Y después Claudio. Buenos días. Yo quiero decirles que yo creo que este es un día maravilloso de cómo todo el mundo está hoy en general en psicología para la prostitución en cosas criminales. La puedo saber también igual lo que es a New Orleans. Para que todo el en el de Economía y Estudios Sociales. Estoy aquí por parte de lo que es Martínez y Will Farrell, cualquier otra persona que tenga de esa información. A mí, quiero de Orleans, yo quiero que esto se pueda publicar 
y no se ha publicado, pero quiero que todos ustedes este, sepan de que otras personas están aquí también, aquí, y cómo se puede hacer aquí para testar esta fal Han podido hacerlo muy ilegal, de cómo ustedes han podido ser criminalizarme a mí, han intentado matarme según prostitución, gracias. Claudio, por favor, pase adelante. Claudio, y después Suzette. Estoy aquí el día de hoy por los consejos ahora por la moción para que se pueda hacer en la parte legal. Pero el proyecto principal aquí es que para realmente la ciudad y los consejos municipales de que hay tratos que se hacen a puertas cerradas para mejorar y hay muchos mayores de edad en la ciudad. Aquí se puede hacer que también aquí legalmente en su apartamento que se puede hacer aquí donde ellos viven. Y una vez que ellos estén aquí ahora, se puede hacer que también ahora. Y es no lo pueden pagar. Yo le pido al consejo municipal que siga siempre hay que ver el coste para mejorarlo. Este trato para tener los mayores de edad donde ellos viven. Y poder, porque ahora le afecta a la ciudad y la comunidad. Eso lo está aquí para ayudar a los mayores de edad con respecto al alquiler más cercano. Porque se viendo aquí, muchos de ellos no pueden estar aquí de edad. Gracias. Suzette. Más bien, estoy muy nerviosa. Me gusta ver a todos. Gracias por dejarme hablar el día de hoy. Yo les quiero decir de que no hay ningún control acerca los, de, los, eh, de los edificios vacantes. Cuando se, va, cuando se va una persona de ese apartamento que tiene control del el alquiler controlado en los últimos años, y ahora con sus últimos miles de unidades y sus nuevos que se puede construir aquí en Los Ángeles, con los, con los, sin lo que es unidades, incluye aquí en permiso, que se requiere en ese proceso. Esta crear también se todavía estas nuevas unidades que se pueden hacer. También entiendo de que el objetivo de la ciudad es poder darle bien a los indigentes y también mantener los alquileres abajo, pero también aquí más de 100% de los alquileres puede continuar. Muchos son mayores de edad. Los no aquí, pero está el problema. Pero yo sé que se puede hacer que también ahora muchos alquileres de nuevos, pero como no hay ningún vacante, control con los, los apartamentos vacantes, estos apartamentos luego se ofrecen al, mercado, al precio más caro del mercado. Gracias por hablar. Gracias. Germán, un minuto.
sí, gracias. Ahora, ¿hay alguna noticia con los miembros? Una moción, una moción, una moción. A mi lado izquierdo, a mi lado derecho. Ahora con esto pasamos a la acción. Pasamos aquí. Sí, sabes. Is that correct? You can go on and, and Absolutely. See that? That's a new feature that we introduced last year. If you were one of those uh, parcel owners that got a notice in the mail, you can check to see have we cleared your property by going to LAFD.org and navigate to the brush clearance website, enter your parcel number, and you'll find out whether or not we've cleared your property or not. Now let's talk a little bit now about homeless encampments. We're not criticizing.